بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to Fadal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan, Higher Institute of Free Online Islamic and Digital Learning. Idari ke kayam ka maqsad Allah ki raza hai. Allah ki raza ke liye is course ko seekna aur aage kisi aur ko sikhana usse kehna wo aage kisi aur ko sikhaye idare ke bani mukarram hazrat sahab bani pratap ke walidain ne to do me yaad rakhna iski khususi da pas aap se dobara arz ki ja rahi hu तो इस कोर्स को सीखकर इंग्लिश में महारत हासिल करने का हमारा मकसद ये हो कि हम अहले दीन के लिए इसको इस्तेमाल करें दीन की सरबुलंदी के लिए इस कोर्स को इस्तेमाल करें मकसद अल्लाह की रज़ा हर आन हर घड़ी हो हजरत ابن نومان نمبر اللہ مرکت ہو کا فرمان مبارک اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دریف پاک پڑھنا سب آمان سے افسل ہے اللہ پاک کے لئے سیرہ سیرہ دریف شروع پڑھنا سیرہ سیرہ دریف شروع پڑھنا سیرہ سیرہ دریف شروع پڑھنا پر پادر خان Islamic Institute, Pakistan, the YouTube channel, Gmail address, Facebook page, and WhatsApp number. Subscribe to our YouTube channel, Badal Badal Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online English language course, range grammar course, for beginners, page two. Course instructor Muhammad Ahmed Chan, I am here today. Parts of speech tenses, lesson number twenty-two. Tense number three. Tense kind number twelve. Future perfect continuous tense. آخری قسم ہے بارہ اقسام میں سے یہ فیچر پرفیکٹ کنچیوز ٹینس جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے فیچر آنے والے وقت کا ذکر پرفیکٹ مکمل ہونا کنچیوز چاری ہونا ٹینس سمانا یعنی ہم اس میں کسی ایسے پرنسپل ورب کسی ایسے کام کسی ایسے پیل کا ذکر کریں گے جو آنے والے زمانے میں مستقبل قریب یا بائیت میں وہ کچھ حصہ اس کا مکمل ہو اور کچھ اس کا جاری بر پرنسپل بر اور ہیلپن ورپ کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں بارہ کے بارہ اقسام میں جملوں کے بنانے کی تقریب ہماری سبجٹ پلس ورپ پلس آبجٹ ایس پلس وی پلس او کی تقریب سے ہمارے جملے بنتے ہیں ایس کیا ہے سبجٹ سبجٹ کیا ہے فائل کام کرنے والا وی کیا ہے ورپ کام یعنی فیل آبجٹ آبجٹ کا مطلب مقبول جس کا کام کیا جائے یہ کام کرنے والا یہ کام جب کرتا ہے تو کسی چیز کر کرتا ہے کس کر کرتا ہے اس کر کرتا ہے تو سبجٹ اور اوبجٹ پرس فارم ہمارے پاس ہوتا ہے ورپ جو ہے نا پرنسپل ورپ کی تین حالتیں ہوتی ہیں فارم کا مطلب حالت فرسٹ حالت سیکنڈ حالت تھرڈ حالت پہلی حالت دوسری حالت تیسری حالت تو ہم 
कभी फर्स्ट की ये वर्क की कभी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कभी इसकी सेकंड सेकंड फॉर्म कभी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनेट टेंस में है और वो गुजर चुका बाकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर के जो तमाम चार उसकी जो किस्में हैं उसमें दो ग्रुप हैं सब्जेक्ट के अतबार से जो सब्जेक्ट है एक फाइल है काम करने वाला है उसके कितने ग्रुप होते हैं काम करने वाले इसमें कितने किस्म के होते हैं दो किस्म के होते हैं दो ग्रुप होते हैं और दो ग्रुप किस एतबार से होते हैं शल और विल के एतबार से होते हैं शल है फिल्म वर्ब इसके साथ आएगा आई और वी यानी में या हम और इन दोनों काम करने वालों के अलावा जितने भी काम करने वाले हैं में जो भी है अगर में आते हैं ये चाहे एक हजार है या दो है या दस है जितने भी दो के अलावा दो के अलावा बाकी जितने हैं अदर में आते हैं सब के साथ में बिल इस्तेमाल होगा और ये जो उसूल है कि शल कहाँ आएगा बिल कहाँ आएगा ये ऑल फोर काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस में होगा प्रेजेंट में कंटिन्यूस में परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में सब में एक ही तरह है तो बाकायदा यहाँ से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो धारी आपन किस्म है उसका आवाज होता है टेंस की ये आखिरी किस्म है लेकिन क्लास आज आखिरी नहीं है ये मैं बताता चलूँ कल हमारे आखिरी क्लास होगी कल अहम लेसन है उसके बाद हमारी आखिरी क्लास होगी ठीक है वो भी जो है वर्ब भी के बारे में ग्रामर भी की क्लास है मतलब कि जन नॉलेज की क्लास में इसका आखिरी हिस्सा है इन कल जिंदगी रहे फार्मूला फीचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो काम जो मुस्तबिल में कुछ मुकम्मल हो उसका हिस्सा और कुछ जारी हो मसल आप कहते हैं कि मैं दो महीने से मकान बना रहा हूँ तो अगर मैं दो महीने से काम कर रहा हूँ तो दो महीने में कुछ हिस्सा उसका मुकम्मल होगा और बाकी अभी जारी होगा तो इसलिए कुछ मुकम्मल और कुछ जारी जमाना इसमें पाया जाता है फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शल है बी कल हमने पढ़ा था शल है ठीक है आज इसके साथ इजाफा है बी का शल है बीन या बिल है बीन तो शल है बिन कहाँ आएगा आई वी के साथ बिल है बिन कहाँ आएगा आदर्श बाकी के साथ मिलेगी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल विद आई एन जी चूंकि कंटिन्यूज हैं तो छ कंटिन्यूज हैं हमारे पास और छ के छ कंटिन्यूज में फर्स्ट फॉर्म ई लगाएंगे और आई एन जी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर्म में से एक आएगा प्लस टाइम या पीरियड में से कोई एक आएगा ठीक है टाइम कोई पाँच बजे दस बजे सुबह से शाम से या तो ये होगा या पीरियड होगा कि जी दो दिन से दो साल से दो हफ्तों से वगैरह वगैरह अब अगर ये टाइम और पीरियड जो है टाइम या पीरियड अगर मालूम है ठीक है तो सिंस आएगा स्पेसिफिक पीरियड के साथ टाइम के साथ मालूम वक्त के साथ सिंस आएगा अगर अनस्पेसिफिक टाइम है ना मालूम वक्त है तो फिर फॉर आएगा मालूम वक्त कौन सा है ना मालूम वक्त कौन सा है ये जैसे कि पीर के दिन से तो पीर का दिन एक मालूम वक्त होता है क्योंकि पीर हफ्ते में एक ही दफा आता है रोजाना पीर नहीं होता एक मालूम वक्त हो गया और दो दिन दो दिन के ये पता नहीं है कि पीर मंगल या 
अवतैत या बुद्ध जुमेरात या मंगल बुद्ध कौन से दो दिन की पता नहीं चलता तो नामालूम वक्त की ठीक है आप किसी को कहते मैं दो दिन से ये काम कर रहा हूँ तो कौन से दो दिन से तो इसलिए नामालूम है तो नामालूम के साथ फिर फौर आएगा और मालूम के साथ सिंस आएगा तो इसलिए यहाँ सिंस और फॉक और पीरियड का हुआ मसलन वो पीर के दिन से से रहा होगा फॉर्मूला हमारे पास है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला काम करने वाले इसमें कौन है वो है वो के लिए ही फिर इसके बाद शल है या विल है अगर ही है तो शल नहीं लगेगा विल लगे विल हैव बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ई टी ऑब्जेक्ट एप्पल सेंस मंडे अगर वो दो दिन से सेट खा रहा होगा तो ई विल हैव बी ई टी एप्पल फॉर टू डेज तो सेंस मंडे फॉर टू डेज मालूम ना मालूम वक्त के लिए तो शहबीन के साथ कुछ जुमले हम देखते हैं पॉजिटिव यानी मिसबत जुमले सादा जुमले और नेगेटिव जुमले नहीं के जुमले जिसमें नॉट का जिक्र हो नहीं का जिक्र और इंट्रोगेटिव जिसमें हम सवाल पूछते हैं मैं दो दिन से सेब खा रहा हूँ मैं दो दिन से सेब खा रहा हूँ आई शल है और आया है सिंस नहीं आया क्योंकि दो दिन ही ना मालूम मत है मैं दो दिन सेब नहीं नहीं का जुमला है नॉट का जुमला है नफी का जुमला है एक काम आप नहीं कर रहे नहीं खा रहा हूँ आई शेल नॉट है क्या मैं दो दिन से सेब खा रहा हूँ शल आई है तो यही जुमला है नीचे इसी को कहाना है सिर्फ इसमें नॉट का इजाफा करना है आई शेल के बाद आई शेल नॉट और नेगेटिव के लिए शल नॉट और इंट्रोगेटिव के लिए आई शल से शल आए तो आई जुमले के अंदर शल जुमले के बाहर शल जुमले के बाहर होगा तो एस कैपिटल होगा और आई स्मॉल होगा ठीक है कैपिटल और स्मॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल कहाँ का आएगा या जुमले के शुरू में जो लफ्स होगा वो आएगा फुल स्टार्ट के बाद फिर स्टाफ आपने लगाए फिर अगर आप कुछ अगला जुमला लिखते हैं उसका पहले हर कैपिटल होगा या बीच में अगर फ्राइडे का लफ्ज आ जाए मंडे का लफ्ज आ जाए या पास जो प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन तो उसका फिर पहला हर कैपिटल होगा बाकी ये जो इसका फॉर्मूला का लंबा है तो उसमें हम जब नेगेटिव की तरफ जाते हैं इंट्रोगेटिव की जाते हैं इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि शल कहाँ लगाना है नॉट कहाँ लगाना है वगैरह वगैरह उसकी वही तरकीब सिंपल है आई शल जो इंडिफिनेट टेंस को आप जाएंगे उसके पीछे आप जाएंगे उसकी तरफ आप देखेंगे फिर आसान होगा उसमें आई शल था और जो पॉजिटिव एफेरमेटिव सेंटेंस थे आई शल था इसमें भी आई शल और उसमें आई शल नॉट था इसमें भी आई शल नॉट है उसमें शल आई था इसमें भी शल आई उसी तरह ये बने आई शल है बीन ईटिंग है तो आई शल नॉट उसके बाद ये है बीन तो वाइट कलर येलो कलर को आप देखें तो आपको फिर समझ आ जाएगी तो वही ऊपर वाला जुमला नीचे सिर्फ उतारना है बस ऊपर वाला जुमला नीचे उतारना है 
सिर्फ नॉट लगाकर और यही ऊपर वाला जुमला नीचे उतारना है सिर्फ शल इधर आएगा और इधर आएगा बाकी वह जुमला आई शल है इधर फुल स्टॉप और इधर क्वेश्चन मार्क बस ये छोटा सा फर्क विल है अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी नहीं है अदर है तो फिर हम विल का इस्तेमाल कर देंगे वो दो दिन से सेफ आ रहे होंगे दे विल है Eating apple for two days. वो दो दिन से से नहीं खा रहे होंगे. They will not have been eating apple for two days. क्या वो दो दिन से से खा रहे होंगे? Will they have been eating apple for two days? तो जैसे positive affirmative sentence है, they will. Negative, they will not. Or will they? Positive. They either aega, will bahar aega, will jab bahar aega, W capital hoga. They jab andar jaega, jumle ke andar lagega to ki small ho jaega. Capital small ka sweet. To they will, will they have been eating apple for two days? Chunke vak is mein do din hai, na malum hai, koon se do din hai, to is namne four lagaya. अगर मंगल का दिन होता बुध का दिन होता तो फिर हम इसमें सिंस लगाते हैं। तो विल दे बीन ईचिंग एप्पल एक्चुअली एंड ऑफ टेंसेंस जी आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज हमें पढ़नी है डिस्कस करनी है इसके बाद तो यहाँ तक आप बता दें किसी को ना समझ आई हो कुछ कंफ्यूजन हो कोई सवाल हो आप पूछ दे फिर हम आगे बढ़ते हैं कोई साल कोई कंफ्यूजन कोई मसला हम जागे आपको ठीक है जी आसान है शुक्र अलहमदल्ला आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है स्पेलिंग रूल्स फॉर एडिंग इजाफा करना आई एन जी का इजाफा करने के लिए जो स्पेलिंग रूल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस छ कंटिन्यूस टेंस है हर छ के छ कंटिन्यूस में हम वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं तो अगर वर्क के आइटम ई है तो ई काट कर आई एन जी लगाना होगा ठीक है ये सारे रूल्स वही है इसको पढ़ लें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर ये वही स्लाइड के हम आई और बी के साथ शल इस्तेमाल करते हैं और अदर के साथ विल इस्तेमाल कभी शल की जगह हम विल लगाते हैं कभी विल की जगह हम शल लगाते हैं आई वी शल से आई वी के साथ आई विल हो जाता है जिस तरह यहाँ पर है आई विल आई या वी विल ठीक है और यू विल की जगह यू शल हो जाता है ठीक है यू शल कम तो इसका मतलब ये कि अगर हम विल की जगह शल लगाते शल की जगह विल लगाते तो इसका एक मतलब ये है कि जुमला गलत है 
रूल्स के मुताबिक जितना यह का काम पड़ा उसके मुताबिक गलत नहीं है और दूसरा मतलब ये है कि इसका मतलब है कि मैं आऊंगा तो मैं जरूर आऊंगा तो जरूर के लिए मस्ट के लिए मस्ट का लफ्स यह होना चाहिए कि आई शेल मस्ट कम आई शेल मस्ट कम फिर भी सही है और मस्ट के लफ्स के बगैर आप आई शेल से आई विल कर दें तो फिर भी इसका मतलब है जरूर आऊंगा और शॉर्ट फॉर्म जो है तमाम फोर काइंड में व्हेन यूज शॉर्ट फॉर्म जब हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आओ रियो यू देर आई शेल से आओ उसमें फिर शेल भी खुद ब खुद गायब हो जाता है अब ये नहीं पता चलता कि आई शेल ही या आई वेल है बस आओ हम मान दे जाना ये जो स्लाइड है ये इंतहाई जरूरी है और टेस्ट में तो ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा इन दो बातें हैं इसमें आपने याद रखनी है आपने तीन काम अर्ज कर रहा हूँ उसको गौर से सुने जो बंदा ये चाहता है कि मैं टेंथ से सारी उम्र के लिए सीखूं और सारी उम्र में टेंसेस ना भूलूं तो उसके लिए चार काम करें चार काम करें तीन काम मैं अभी बताता हूं चौथा काम इस क्लास के बाहर आपने करना है ठीक है वो क्या है वो हम बताते हैं एक ये कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि इसके जो बारह जो नाम है ये है कौन से तो के चार किस्में इसकी जो है ना चार किस्म के नाम आप पाते हो पास्ट के चार किस्मों के फ्यूचर के बारह नाम एक सांस में आप बोल सकें एक सांस में आप बोल सकें आपसे टेस्ट में पूछा जाएगा के जो टेंसेस हैं उसकी जो बारह किस्में हैं वो बारह नाम आप एक सांस में सुनाए सिर्फ आपने सुनाना नहीं है कि आप इस तरह सुनाए प्रेजेंट एंड डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूज प्रेजेंट परफेक्ट एक घंटे में आप सुनाएंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे आपसे कहा जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो सवाल आपका खत्म हो जाएगा उसमें अगर पांच नंबर का सवाल है तो जीरो हो जाएगा आपने फास्ट सुनाने ठीक है ना फास्ट सुनाना है एक सांस में आपने सुनाना है तो एक तो ये काम आप हुआ हो अगर आप करें दूसरा काम एक वर्ब के क्लास आउट हो गए थे तो हम ये कह रहे थे कि चार काम अगर आप करें तो सारी उम्र के लिए टेंसेस आप नहीं बन सकते पहला काम क्या है ये बारह किस्मों के नाम आपको आते हों और एक सांस में आते हों एक सांस में दूसरा एक वर्ब से आप बारह जुमले बना सकते हैं I go, I'm going, I've been, I've been going, I shall go, I shall be going, I shall be going, I shall be going. इस तरह एक सांस में जो है आप बारह जुमले सुना सकते हैं यानी एक सांस में मुराद ये है कि आप बीच में बेशक सांस ले भी ऐसे नहीं है कि आप सांस न लें ठीक है ना दो दफा सांस लें लेकिन रवानी के साथ जैसे आप सब नहों में आप गर्दान मदारस में करते हैं ना सीखते हैं तो उस तरीके से आप रवानी के साथ मतलब रवानी के साथ ठीक है ना सांस में एक सांस से मुराद के रवानी के साथ आप बोल सकते बीच में आप रुक के ना यानी कंफ्यूज ना हो इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जितने इतना अच्छा आप प्यार हो कि आप कंफ्यूज ना हो कि आई गो के बाद आई आई एम है या आई हैव है या आई शल है क्या है 
ठीक है ये कंफ्यूज आप ना हो कंफ्यूज जनाब के नहीं होनी चाहिए तो एक दूसरे में काम आ गया पहला काम बारह किस्मत का नाम दूसरा काम एक वर्ग के बारह जुमले बना सकें तीसरा काम तो ये यूज ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इन ऑल टेंसेस तमाम बारह किस्में जो टेंसेस की हैं बारह किस्में जो हैं उसमें जो प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल है तो कभी प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल किया कभी सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया कभी हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया तो कहाँ कहाँ पर है और किस तरह किस तकलीब से है तो ये अगर आपको याद हो तीसरा काम तो फिर आप टेंसेस सारी मदद के लिए नहीं बोल सकते हैं यानी आप इंसान है ना कोई जहन से बाहर निकल जाती है कि इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे या थर्ड लगाएंगे तो भूल तो सकते हैं ना नेचुरल है कुदरती चीज़ें तो एकदम आपको जल्दी याद आ जाएगा अगर ये इसके आपको प्रैक्टिस हो एकदम आपको याद आ जाएगा तो फिर जो है कोई बात इन शही भूलेंगे टोटल काइंड्स ऑफ टेंसेस वो ट्वेल्व हैं बारह हैं इसमें हम देखें कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म और प्रिंसिपल वर्क वो आठ जगह पर इस्तेमाल होता है बारह में से आप चार माइनस करें सॉरी आठ माइनस करें तो कितने रह गए हाँ जी बारह में से आठ माइनस करें तो कितने रह गए चार रह गए ठीक है तो एक इधर आ जाएगा फास्ट इंडिफिनेट में कितने रह गए तीन तीन परफेक्ट में आ जाएंगे अब ये आठ कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं दो इंडिफिनेट में हैं छ कंटिन्यूस में हैं हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस छः हो गए छः के छः में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है ठीक है आई है या बगैर बगैर आई है लेकिन है फर्स्ट फॉर्म हमने फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यह हम जिक्र कर रहे हैं दो इंडिफिनेट है प्रेजेंट इंडिफिनेट और फ्यूचर इंडिफिनेट तो दो हो गए उसमें भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है बीच में रह गया पास्ट इंडिफिनेट उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल बारह के बारह किस्म में सिर्फ एक जगह पर है पास्ट इंडिफिनेट और तीसरी किस्म कौन सी है परफेक्ट होती है तो परफेक्ट जो तीन टेंसेज हैं ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन टेंसेज हैं तीनों की तीसरी किस्म परफेक्ट है और तीसरी के समय तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल है ठीक है ना तो ये तीन 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 का फॉर्मूला है तीन टेंसेस हैं तीसरी तीसरी किस्म है और तीसरी फॉर्म है तो इस तरीके से ये जो है तीन जमा एक चार चार जमा आठ बारह आठ जमा एक नौ नौ जमा तीन बारह तो ये बारह किस्में इस तरीके से तरतीब हुई है इसमें फर्स्ट फॉर्म आठ जगह पर इस्तेमाल होगा ठीक है आठ में से दो इंडिफिनेट हैं और छह कंटिन्यूस हैं आईएनजी के साथ हैं और ये विदाउट आईएनजी एन जी है मसला गो है और गोइंग है और ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सिर्फ एक जगह पर वेंट है और थर्ड फॉर्म तीस जगह तीन जगह पर है मसला गोन है गो गोइंग वेंट बॉन्ग क्लियर तो तीन काम हो गए तीन काम अगर आपने कर लिए चौथा काम ये बताता हूं अगर आपने चार काम कर लिए तो सारी उम्र के लिए आप टेंसेस नहीं भूल सकते हैं ठीक है ना तीन काम मैंने बता दिए चौथा काम ये है कि ये जो टेंसेस हैं जब आपको ये चीज़ें आ नाम आते हों आप एक वर्ग से बारह जुमले बना सकते हों आप इस चीज़ के मायर हों कि ये जो बारह किस्में हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म के इधर आएगा सेकंड के इधर आएगा थर्ड के इधर आएगा ये क्या है ये क्या सारी चीज़ें क्या मास्टर बन जाएं 
तो फिर चौथा काम आप करें ठीक है ना चौथा काम क्या है कि ये सब कुछ आप टेंसेस सिर्फ टेंसेस किसी और को पढ़ाएंगे जब एक दफा किसी और को पढ़ाएंगे तो आप इसके पक्के पक्के मास्टर हो जाएंगे आप टेंसेस के टीचर हो जाएंगे आपको जो मैंने कोर्स तकीब से कराया है मेरी पूरी कोशिश रही कि मुझे भी सीखने का मौका मिले और साथ में जो है जो अल्लाह पाक की तो फीस है अल्लाह पाक ने अता फरमाया है किसी के दुआ से वो कंप्लीट भी आपके साथ शेयर करूं और तरीका ऐसा हो कि आप सिर्फ टेंसेस सीखे ना बल्कि आप टेंसेस के स्टूडेंट सिर्फ ना हो आप टेंसेस के टीचर बन जाएं ठीक है तो जो तरीकेकार आपके साथ शेयर किया है कि हर टेंस का जो है आप टेंस का नाम हो किसी को आप पढ़ें तो टेंस का नाम पहले बताएं कि कौन सा टेंस है और कौन सी किस्म के नंबर कौन से है और फार्मूला ठीक है ना फिर फार्मूले को नीचे आप उतारें सब्जेक्ट को लेकर आए और हेडिंग वर्क को लेकर आए हर चीज को नीचे इस फार्मूले को इधर ये इस फार्मूले इधर आपको नजर आ रहा हो सब्जेक्ट है हेडिंग वर्क है फर्स्ट फॉर्म में लाइन जी है ऑब्जेक्ट है सेंस है या फार है या सेंस है ठीक है और टाइम है या पीरियड है क्या चीज है तो इस तरीके से आप फिर मजीद जो है जुमले नेगेटिव ट्रेगेटिव उसको सीखाएं तीनों किस्म के शल के साथ वेल के साथ अगर तीन हेल्पिंग वर्ब है जिस तरह इज एम आर तो तीनों का सिखाएं दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब दो का सिखाएं अगर कहीं रूल्स हैं तो वो आप इस यहाँ से सीखें वो सिखाएं मजीद आपके पास नॉलेज है इस तरह की चीजें हैं वो उनको सिखाएं उनके जो कुछ आपके पास अल्लाह पाक ने दिया सब सिखाएं अपने पास कुछ भी ना रखें इलम बांटने से बढ़ता है रोकने से नहीं होता